Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Atsushi Yamamoto. Ich komme aus Japan und lebe in Deutschland. 今日もドイツデュッセルドルフにある僕のアトリエからお届けいたします。僕の作る製品は Made in Germany, Made by Japanese ということで日本全国いろんなお店でも取り扱っていただいてますので興味ある方はぜひ見てみてください。とということで今回は何作るかっていうとちょっとね通常の製品の制作動画じゃないんですよなので何を作るかはちょっとまだ内緒にしときますなので何を作ってんだこいつはと思いながら一緒に見ていただけたら嬉しいですじゃあやっていきますかゾウロスゲッツそれでは早速やっていきますでね今回ねあの今概要欄に1個動画貼ってあるんですよでこれの動画のせいでっていうか、まあ、せいでって言い方変だけど僕が勝手に見ただけなんで,でその動画を見たがばっかりにこれが始まってしまったんですよ。だこれはもう今回はあのまともな製品の制作動画じゃないんで、あの僕の勝手な趣味として作っているものなんで、それちょっとご理解いただいた上でお付き合いいただけたら嬉しいです。でね、その動画で何作ってたかっていうと時間ある人はちょっと見てみてください。あのねサンダル作ってたんですよ。ビーチサンダル。でそのビーチサンダルがなんかウレタンみたいのをポンポンポンと何個か重ねて。作りますっていう効率がいいんだか悪いんだか分かんないような作り方をしてたんですよただそれをね最後までなんかついつい見ちゃったらそんな感じのものを作りたくなっちゃったんですよねで始まっちゃったんですよこれがで今回作ってるのはじゃあ何かっていうと別にビーチサンダル作ってるわけじゃないんですよだからこれをね何を作ってるのかっていうのなんかたまにテレビでクイズあるじゃないですか昔か昔あったよねこんなのねでそんな感じでね何かなーっていうのを見ながらちょっと一緒に見てもらえると嬉しいなと思ってすごい難しいですよこれ分かったら想像力化け物っすねここまでの工程としたら、まあ、四角に切った皮を重ねてるっていう状況ですねでそれにこれ穴を開けてってます2つ穴が開きましたでここはいつも通り小刃を作る工程を進めていきます小刃液を塗ってでそこに、まあ、ギューッとね丸く粘を引いてでまあ、やすって今回はねあの丸い部分なんでいつもの平べったいやすり使わないで、まあ、指に巻いた感じでやすり使いましたで色をつけていくとっていう感じでここは小刃をまず作っていきますそしたら完成のイメージにより近づけるために、まあ、手書きでもこんなラフな感じで書いてはいますが完成図をここで製品の仕上がりサイズですねに切り出していく型紙っていうのを作ってますそしてここで登場するのがドイツが誇るバインハイマー社のシュリンクレザーこれねすごい綺麗なんですよ皮表側がねすごいエレガントで人気があるんですけど僕はねこの皮実は裏側のが好きなんですよねなので今回裏側使っていきます両サイドを半分は銀面でこっち側は床面っていう感じですいて用意をしていきますでこの両サイドに糊を引いていくとますますわからないですよねでこれをどうするかっていうとくるくるとくるくるくるくるくるくるっとこうやって巻いてこれでなんかバームクーヘンみたいなね感じにしますバームクーヘンってこれもドイツ語なんですよバウムが木でクーヘンがケーキなんですよねだから木のケーキで年輪みたいなケーキだからバームクーヘンですねでまあそれはいいとしてでここをヤスリをかけて成形していきたいのでちょっと表面固めるために小刃液塗ってますでゴリゴリゴリゴリやすっていきますでこれがねまだちょっと理想の形っていうのが自分でも手探りなんでちょっと様子見ながらですねで失敗したので一回全カットしてもっときつめの角度をつけることにしましたしたらもう一回小刃液をつけてゴリゴリゴリゴリやすっていきますそしたらこの謎の棒はまた後で登場しますそしたら緑色これははけ染めのうちの皮ですねこれをねやっぱワンポイント使いたいなっていうのは常に思ってるんで、まあ、これは今回入れながら作っていきますでさっき作ったあの丸を2つ開けた熱い皮の板に今の緑色の皮を貼り合わせますこれでまた約5トンの力で圧着をしてさっきの型紙ですねあれで本型を書き写しますそしたら裁断分厚いからなぁと思ってちょっと試し切りをしたらもう先が思いやられるぐらい切りづらいです普段にねこれだけの厚さのものってね普段なかなか扱わないんでね今回はちょっとやっちまったなっていう感じがちょっとありますねこうやっぱ無計画で始めるとこういう問題にぶち当たることもありますよね、まあ、しょうがないこの内巻きめちゃめちゃやりづらいですけどここもまあ刻みながらちょっとずつやっていきます
でもどうしてもねこの包丁だと綺麗にカットしきれないんで、まあ、ざっくり包丁ではもうざっくりっていうふうに割り切ってあとはもうデザインナイフで R のと細かいところとかはね調整していこうというふうに作戦決めましたそしたら続き気合い入れてやっていきます今回の祭壇の一番の敵はこの一番絞ってある部分ねあそこなので、まあ、この外巻きの部分は少しちょっと力を温存しながらザクザクザクと祭壇していきますでまた差し掛かってきましたここ嫌だなーっていう感じですよねまあしょうがない前回よりはちょっとでもうまくなってるかな少しコツつかんでるっぽいですねこれが最後の峠ですねここをちゃんと綺麗に越えられましたとそしたらあと残りザクザクザクと刻んで落としていきますただちょっとまだ攻めが甘かったんでねこの型紙をもう一回当ててでまだはみ出てる部分っていうのをこれからもう一周削ぎ落としていきたいと思いますザクザクザクと、まあ、ただねここでまあ攻められるところまで攻めますけどまだね包丁でやっぱそぎ落としただけじゃ綺麗なアールは出ないですねやっぱこれだけ分厚いから余計ですね薄い皮だったら多分今の工程ぐらいでもアールはある程度綺麗に取れるんですけどちょっとねやっぱ目立ちますアラが分厚い分なので今回はちょっと邪道なんですけどこの粘いつもより少し厚めに熱した粘をぎゅーっと小刃液を塗った側面に押し当てて無理やり面を作っちゃいますでここから初めてヤスリの工程ですね、まあ、いつもより強めにヤスりますで一番細い部分はこのね R がかってますこのヤスリ使い始めたらもうレザークラフトじゃないですよね木工ですよねもうそしたら粘を引いていきますでこの粘を引いて磨くんですけどただねもう分厚いんで表情が締まる締まらないの話はなくなってきている厚さなので、まあ、一応、縁取りっていう面とあと小刃液が垂れ落ちるのを防ぐっていう目的のためですねほとんどそのために粘を引いて磨きっていう工程までやりましたそしてまた登場この謎の棒ですねでこれも一応表面やすってねこれもあの色つけていこうと思ってるんでそしたらこんな感じで汚れを落としていよいよ色付けをしていきますここもねさっきと同じ白色を塗っていきますでこれね塗ってて気づいたんですよこれさっきバームクーヘンって言ったじゃないですかでこれ今白塗ってるじゃないですか僕はこれ塗ってる間にあのよく街路樹とかである薬品塗って成長を止められてる木にしか見えなくなってきたんですよねこれ,これなんで白にしたかっていうと暗いところでも視認性が高いようにしたんですよただまあこんな落とし穴が待ってるとはちょっと思わなかったですねそしたら続きこれが本体ですね本体とさっきの棒この2つのパーツで完結する型になりますでこれちょっと見てもらったら分かると思うんですけどめちゃめちゃ塗りづらいんですよこのコバ、まあ、この棒の方も塗りづらいですけどあの丸い方これはひどいですねこれ今やすってるのが3回塗ってやすりをかけてっていうのを繰り返してるところなんですよまだね普通3回やったらある程度仕上がるんですけどちょっとまだまだ全然先が見えないぐらいガッタガタですねなのでここで秘密兵器登場させますローラーこれ使っていきますここに塗料を入れてでこれはね横の板でどれぐらい切るかによって厚さを調整できるんですよコバのでさっきまで棒で塗ってた時にやっぱりこの太さに対して全面を一気に塗れないからちょっとムラになりがちだったんですよねなのでこの太い面で塗れるこのローラーを使ってもう一気に攻めてしまおうという作戦ですねうーんとね結果としてはねいまいちでしたね多少は良くなったけどまだ全然ですねコバは引き続き作るとしてまずはこの謎の棒下の面にね接着剤塗ってありますこれをここにドッキングしますギューッとジャストフィットですねどうにかここまで持ってきました今回はこれで勘弁してください正直60点ですけどということで最後までご覧いただいてありがとうございました今回作ったのはパイプ立てでしたこれはちょっと難しかったっすよねそれでバックにはね拾ってきた栗を敷き詰めてみましたなんか光の当たった時のね見え方がすごいパイプと似てて綺麗だなと思って今回はこんな感じでまとめてみましたということでいかがでしょうか今回作ったのがこれでしたパイプ立てね、こんな感じで置くという感じですで暗い部屋とかでね
見やすいようにここの部分を白にしたかったらなあんなことになっちゃったっていうことですね今回は、まあ、こんな感じでしたあのサンダルから始まってここに着地しましたという感じですねはいおそうそう YouTube500 人登録者数ありがとうございます本当嬉しいですねもうねやっぱね多くの人に見てもらえるっていうのはやっぱすごく嬉しいもんですよやっぱせっかく動画作ったら少しでも多くの人に見てもらいたいって思うじゃないですか普通だからすごく嬉しいですで僕は日本でアトリエ構えてる時もアトリエ兼ショップみたいな感じでやってはなかったんですよなので自分が作っている風景っていうのを他の人にお見せするっていう機会がほとんどなかったんですよそそれこそオーダーメイドで直接アトリエに来てくれてでそれでその場で打ち合わせしながらなんだかんだやってっていうぐらいだったんですよね見せる機会ってでもこの YouTube 始めてから僕が普段作ってるところとかをまあ見てもらう機会ができたっていうのはねなんかすごく新鮮なんですよね日本にいても見せることがなかったものがドイツに今いるのに距離的にはすごい遠くなってんのにその日本にいた時よりもより多くの人に見てもらうようになったっていうのは本当に最高の矛盾ですねレザークラフトっていうもの自体が別にそんなにメジャーじゃないじゃないですか、まあ、見てもらってる人は分かると思うんですけどレザークラフトの YouTube チャンネルにたどり着く時点でもう狙いは定まってるんですよなのでたまたま目に入ったみたいな人はあんまりいないと思うんですよねだからそういう人たちの期待に応えられるような動画っていうのをねこれからも作っていきますので、あのー、少しでもね面白かったなとかえー、と勉強になったなとかこれ知らなかったなとかそういうことが一つでもあったら高評価してくれたりとか登録してもらえるとねすごい嬉しいし、まあ、僕も嬉しいし YouTube としてもそういうチャンネルの方がなんかもっといろんな人に広めていこうっていうような働きかけをしてくれるらしいんですねだから僕はもうこれからももっとねいろんな人に見てもらいたいと思ってますのでぜひ皆さんの力をね貸してくださいということで今回は以上ですまた次回、えー、来週土曜日ですね。動画楽しみに待っててください。それじゃあまた来週土曜日にお会いしましょう。そう、アフビーダゼン、チュース。